ഭജനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കളർ ആണല്ലോ ഇവിടെ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഒന്നും കാണാം സംഗീതം അതിൻ്റെ ഭാഷ ഒന്നും കടന്നു വരാതെ ആധുനിക സംഗീതം ഒന്നും അല്ലാതെ ഒരു നാട്ടുവഴി പച്ചപ്പ് അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഷോയിൽ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കാമെന്ന് ആരാണ് ലാലേട്ട ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥി കരുവാട്ട് മനക്കിൽ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഞാൻ പറയാം ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഈ ലാൽസലാം ഷോയിലേക്ക് വന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് ഞാൻ സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയില്ലേ ഞാൻ സൗന്ദര്യ ലഹരിയിലെ ഒരു ശ്ലോകം എൻ്റെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നവരൊക്കെ ഈ ചിത്രം ആരാണ് വരച്ചതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനും അതൊരു അത്ഭുത ചിത്രമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് 
അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ പങ്കിടാമോ എനിക്ക് ആദ്യം മോഹൻലാലിനെ കാണുന്നത് ചോളമണ്ഡലം ആർട്ടിസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു കേന്ദ്രം മലയാഴ്ചയുണ്ട് അതെ അതെ അന്ന് എന്നോട് ഒരു വലിയ പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചു അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൗന്ദര്യ ലഹരിയിലെ ഒരു ശ്ലോകം അതെ അത് വിസ്തരിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി ലാൽ അത് എഴുതി എനിക്ക് തന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് ആ ചിത്രം വാസ്തവത്തിലൊരു ക്യാൻവാസിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അല്ല അത്ര വലിയൊരു സംഭവമാണത് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കാലം പിടിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ആ ചിത്രം എൻ്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് എൻ്റെ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആ ചിത്രം ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായി ആ ഒരു വലിയ ഓർമ്മ ആ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിലെ വാസ്തുവിൽ ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും അത് ലാലിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും വലിയൊരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചിത്രം ഉൾപ്പെടെ അങ്ങയുടെ എൺപത്തി ഒന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഓ എനിക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു സംശയം മീനൊക്കെ അങ്ങനെ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഷാജി എടുത്തൊരു സിനിമയാണ് വാനപ്രസ്ഥം വാനപ്രസ്ഥം അതിലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ഇപ്പോഴും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വരച്ചൊരു ചിത്രം ഞാനും വരച്ച് നമ്മൾ മലയാളം എന്ന മാഗസിനിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു ചിത്രം വരച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥകളി വേഷം അത് ഒരു വളരെ കാലം കഥകളി അഭ്യസിച്ച ഒരു നടൻ്റെ എല്ലാ ചേഷ്ടകളും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയത് എവിടെ ഒരു നമ്മൾ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മേലൊരു സീലിംഗ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കിരീടം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ കഥകളി നടത്തി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു വെച്ചാൽ ആ ആ ഒരു സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ അപാരമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നടൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദ്യം സംശയം അല്ല എം ടി സാറ് അതുപോലെ തകഴി അദ്ദേഹം അവരോടൊക്കെ ഒരുപാട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ കഥകൾ അതിന് ഒരുപാട് ഇലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തകഴി മുതൽ കേശവദേവ് മുതൽ ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധന്മാരായ കാതികന്മാരുടെ കഥ കഥയ്ക്കും നോവലിനും പിന്നെ വലിയ കവികളുടെ അതിനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മറ്റൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ രണ്ടാമൂഴം രണ്ടാമൂഴം എനിക്ക് വരയ്ക്കാം പക്ഷേ അന്ന് രണ്ടാമൂഴം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കാട്ടിൽ അധികം ആളുകൾ ആരാധിച്ചു പോയി അത് എന്നെ മറ്റല്ല എം ടി വാസുദൻ നായരടക്കം രണ്ടാമൂഴം ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് മാറി അത് ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഒരു അസ്വാഭാവികമായ ഡയമെൻഷൻസിലാണ് അങ്ങ് വരയ്ക്കാറുള്ളത് ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ വരകളുടെ ആഴം മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്പൂരി സാറിൻ്റെ സ്ത്രീകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് എന്താണ് സ്ത്രീകളെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇത്രയും ഒരു ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ സുന്ദര സുന്ദരികളാണ് പൊതുവേ അല്ല എല്ലാവരും ഇത് വലിയ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടൂ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അവർക്ക് വലുപ്പവും സൗന്ദര്യവും എന്നെ എൻ്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പരമാവധി ചെയ്തു അത് പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പുരുഷന്മാരും അത്ര മോശമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സഞ്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ഒരു ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലാലേട്ടന്റെ ഒരു ചിത്രം ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് സാറിനൊന്ന് വരയ്ക്കാവോ
नर्तक का वाकू नारायण अति प्रगलभर चल चिकारी भरदेटन पी एन मेनोन सर जी अरविंद सर ई वि शशि नियम पुष्पराज अगर कुरे पे आ श्रृंखल वह मिच चिंत्रा श्री आर् सुम अद्हम आदमी संविधान चलचि पाद मुद्र आरती तरपत् चिंत्र ओर्म सम्मानी चिंत्र पाद मुद्र नमुक पाद मुद्र आ मुद्र ई स्टेज क्षण की सुकुम सतोष सर ई लाल सलाम स्वागत सरने कल सर पाद मुद्र पे चिंत्रोस्ट अल्पिंगे वरचा पक्षे अलग व्यतस्तुट या जर्मनी पेटिंग एक्सीबिशन आयर तोलती एणती बर्लिन वी आंटिंग का कुरे आरा अगस्टन एलजीपी पर आंटिंगष्टा या सीमो चोर चिंतार यालो सीमें ओर ऑफर पर अदर क्यों अड़ता या स्प्टाइट वरा आ स्प्ट साष्टपा अड़ता अद्प्ट या वाई चुन नोक विदेश सीम स्वाधीन और कथ आदि शरीव सर वलिए गमेल पर साइल वाले कथयो ए चो पे मनसल्वे सैक आरती एण्ड या मुल चुगत आ चुगत एाटी और संभव अति या कथ आ पक्षे इय कथापात्र मनसलो ए वणलैन और प्रयासमु सारू जर्मनी नाटिल वो ए ज्येष्ठन वन साने का नमुक सीमा यात्र क्यवा ओफर वो या एयरपोर्ट वन इला वन एोल तटी या नोक अभिजिद अद अगर सीमा चीन एनुज पर अमुक कूड़ा क्यों चर्चान या वन पर अड़वेटर वेदन वन ओचरे कुछ कथ आ 
അത് ഓച്ചിറ അല്ലെ ഉത്സവം അടുത്ത ദിവസം തീരും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തീരും നമുക്ക് അതങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെ കണ്ടു ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു അവർ ഒരു വൻ തുക പറഞ്ഞു അത് തരാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ തുകയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങും നടത്തി എന്നിട്ട് ഇനി ആരെ വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത വന്നു അന്ന് പിന്നെ കത്തിയിരിക്കുന്നത് നെടുമുടി വേണുവാണ് സാറാണെങ്കിൽ കോമഡിയും ഈ സ്റ്റണ്ട് പടങ്ങളിലും ഒക്കെ അങ്ങ് പ്രസിദ്ധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്ര സമീപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രശ്നം വന്നത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചു നെടുമുടി ആയാൽ പറ്റിയല്ല മോഹൻലാലാണ് ഈ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മോഹൻലാലിന് ഒരു പരിചയവും ഇല്ല അവസാനം ഞാൻ മോഹൻലാലിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിനടുത്തൊരു ഷൂട്ടിങ്ങിന് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാല് കസേരയിലിരിക്കുന്നു ചുറ്റിനും ആരാധകർ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പതുക്കെ അടുത്തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാല് ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡേറ്റിന് വന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ സാർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ ഡേറ്റ് കൊടുത്തവരോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അവർ സമ്മതിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡേറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ചെന്നു ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാല് പറയാം ആരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ ഒരു മൂന്ന് മാസം എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും എഴുതിയില്ല ഒരു ഓൺലൈൻ ഉണ്ടാക്കി അവരെ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാലിനോട് പറഞ്ഞ് അതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ലാലിന് ഈ ബാക്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ചികിത്സയ്ക്ക് പോയി ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി ഈ ലൊക്കേഷൻ ഇരുന്ന് ഓരോ ഷോട്ടും വരച്ചു അപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ നിന്ന് ലാലു വന്നു അപ്പം ലാലിൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മോനെ കൊണ്ട് എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യിക്കല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലമ്മേ എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഈ മുഴുകി ലാല് എട്ട് മണി എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി രണ്ട് മണി വരെ നിന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും കേട്ടില്ല അങ്ങനെ നിന്ന് ആ വേദന സഹിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തതാണ് പാദമുദ്ര അപ്പഴേ അമ്പികളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വീട് തന്നെയല്ലേ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീനിൽ ലാല് മുള്ളുവേലിയായിട്ടും മലവേലിയേക്ക് കയറുന്ന ഒരു സീനു അത് വൻ ഭാരമുള്ള ഒരു മുള്ളുവേലി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓടിക്കേറുവാണ് പുറകിന് ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം സ്തബ്ധരായിട്ട് നിൽക്കുക പക്ഷേ ലാല് ആ മുള്ളുവേലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അത് തന്നെയുമല്ല മാധവിക്കുട്ടി ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു അത് ലാലിനെ ഞാൻ കേപ്പിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നാണ് എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ വർഷത്തെ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് പാദമുദ്രയിലൂടെയാണ് അതെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകൾ പാദമുദ്രയെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ മാതു പണ്ടാരവും അതേപോലെ സോപ്പ് കുട്ടപ്പനും അച്ഛനും മകനുമായ രണ്ട് പാത്ര സൃഷ്ടികളാണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ പാദമ പാദമുദ്രയിലെ എല്ലാ ആളുകളും എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ളവരായിരുന്നു പേര് പോലും എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം പേര് മാറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങ് തെറ്റിപ്പോവും അവസാനം പേര് തന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് അതിന് നാട്ടിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പാദമുദ്ര സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തെന്നു ഈ സോപ്പ് കുട്ടപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മകൻ ഈ പടം കാണാൻ പോയി പോയി ഇയാൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി എൻ എന്നെ ആ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഏഹ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കാണാൻ പോയി അതോടുകൂടി അയാളുടെ ഈ അയാൾക്കൊരു മെൻ്റൽ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു സിനിമ സിനിമയിലെ പോലെ അതങ്ങ് മാറി അതിന് പ്രധാന കാരണവും ഈ പടം കണ്ട നാട്ടുകാർ ഈ സോപ്പ് കുട്ടപ്പൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല അവൻ ഈ ജന്മം കിട്ടിയതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ്റെ വേദന നാട്ടുകാർ സ്വീകരിച്ചു എല്ലാവരും അവനെ ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ടു 
ഒരു കടയിൽ ചെന്നാൽ അവന് ഇരിക്കാൻ ബെഞ്ചിൽ ഒരിടം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവനെ അംഗീകരിച്ചു വലിയ കാര്യം സാർ വ്യത്യസ്തമായ ലൊക്കേഷൻ തികച്ചും ഗ്രാമീണമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുപാട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും ജീവിച്ചിരിക്കാതെയുള്ള ശരിക്കുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവിനും പുത്രനും ഇടയിൽ ഗോമതി എന്ന പെണ്ണ് ഗോമതി എന്ന നാരായണന്റെ ഭാര്യ ഗോമതിയെ ഗോമതിയെ നോട്ടം കൊണ്ടും രൂപങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ അനശ്വരയാക്കിയ ആ ഒരു വലിയ അഭിനേത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീമതി സീമ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം സീമ ചേച്ചിയെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം നിങ്ങൾ പാദമുദ്ര എന്നുള്ള സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിലെ ഗോമതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സിനിമ വന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ഓരോ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ അടുത്ത് വരച്ചൊക്കെ അതിൽ നിർത്തി വെച്ച് അഭിനയിച്ചത് അത് ഇദ്ദേഹമാണ് വരച്ചിൻ്റെ വരലിൻ്റെ കോടിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പോകരുത് അവിടെ നിൽക്കണം എന്ത് അഭിനയിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഭിനയിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു സാറ് പറഞ്ഞു വരച്ച വരയുടെ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു ഡയറക്ടറാണ് അപ്പം പുള്ളി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുസരിച്ചു അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ബിക്കോസ് നമ്മളത് ഇതെന്ത് എടുക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണോ ഇതെങ്ങനെയാണോ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കാൻ ആരും പോയില്ല ഈവൻ ലാൽ വരെ നല്ല കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വരച്ച വരയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് അഭിനയിച്ചു കൊടുത്ത് പടം തീർത്തു അതായത് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നെടുമുടി വേണുവായാലും മാളച്ചേട്ടനായാലും ഞാനായാലും സിനിമയായാലും ആയാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വന്നോണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ അന്ന് വരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് സുകുമാര സാറ് അദ്ദേഹത്തിന് തീവ്രമായ സ്നേഹം സിനിമയോട് തോന്നിയ സമയം അദ്ദേഹത്തിന് ആ കഥയെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട് അദ്ദേഹം ചിത്രകാരനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ ഫ്രെയിമും വരച്ചു മനസ്സിൽ ആ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ എനിക്കിതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അപ്പൊ അതിലെ ആ ഭജനയായാലും അതിലെ തീവ്രമായ രംഗങ്ങളായാലും അതിലെ ഡാൻസ് ആയാലും അതിലെ ഇമോഷൻസ് ആയാലും ഒക്കെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് പാദമുദ്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീരുന്നില്ല ഇനി നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തുന്നത് പ്രശസ്തി ആയിട്ടുള്ള നടി ശ്രീമതി രോഹിണിയും ജഗദീഷ് ഏട്ടനുമാണ് നമുക്ക് അവരെ വേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ പാദമുദ്രയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പാദമുദ്രയിലെ രോഹിണിയുടെ ക്യാരക്ടറും ആ ക്യാരക്ടറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുരന്തവും എനിക്ക് വന്ന ഒരു ലോക സിനിമയിലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലാണ് സാറ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ കുറേ കമേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിംസ് കുറേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ പാദമുദ്രയുടെ ക്യാരക്ടർ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാറ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിലിം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി വളരെയധികം എനിക്ക് ഇതിൽ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നത് സാറിൻ്റെ ഈ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് സത്യജിത്രയെ മാതിരിയുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സാണ് ഈ സ്റ്റോറി ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഷോട്ടും എടുക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ വാസ് സോ എക്സൈറ്റഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് സോ ഹി ഹാഡ് വെരി സിമ ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ വരച്ചതിനപ്പുറം അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഫ്രെയിമിംഗ് ആണ് ഐ തിങ്ക് ബിക്കോസ് ഈസ് എ നാർട്ടിസ്റ്റ് നോ ആ ഫ്രെയിമിൽ കൈ ഈ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു സ്പോണ്ടേനിറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോയാലോ ഒന്നാണ് അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ പടം പടം കാണുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് തോന്നിയത് പക്ഷേ അതിലും ലാൽ സാറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വാസ് സംതിങ് എൽസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസിനും ലാൽ സാറി
ആ സമയത്ത് ജഗദീഷേട്ടൻ ഒരു പക്ഷെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ആയിരുന്നു പാദമുദ്ര ഈ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് മീര അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാദമുദ്ര ഇറ്റ് വാസ് എ മൂവി എഹെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടൈംസ് അത് ഇന്നിറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് കലാപരമായി വലിയ വിജയമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ലഭിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ സാമ്പത്തിക വിജയം ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ അതിൽ പറയുമ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ അഭിനയം ഒന്ന് സരസനായ രസികനായ പരസ്ത്രീകളിൽ തൽപ്പരനായ മാതു പണ്ഡാരം ഇതിൻ്റെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ സോപ്പ് കുട്ടപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്പം ഇൻട്രവേർട്ടായ വേദന കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലാലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ മാതു പണ്ഡാരത്തിന് സീമചേച്ചിയുടെ കഥാപാത്രം ഗോമതിയുമായിട്ട് അടുപ്പത്തിലാവുകയാണ് ഗോമതിയുടെ ഭർത്താവ് നാരായണൻ നെടുപിടി വേണിച്ചിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം പക്ഷേ ഗോമതിയും മാതു പണ്ഡാരവുമായി അടുക്കുന്നു അതിലുണ്ടാകുന്ന മകനാണ് സോപ്പ് കുട്ടപ്പൻ അപ്പൊ കുട്ടപ്പൻ നാട്ടില് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാതു പണ്ഡാരത്തിന്റെ മകനാണെന്ന് പക്ഷെ വീട്ടില് നാരായണന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം മാതു പണ്ഡാരത്തിന്റെ മകനാണെന്ന് ആ ഒരു ആഗനി സീമ ചേച്ചിയുടെ അതിമനോഹരമായ പെർഫോമൻസ് ഇനി എന്റെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം കാരണം മകൻ സോപ്പ് കുട്ടപ്പൻ മാന്യനാണ് നീലിയോടാണ് അല്പ താല്പര്യമുള്ളത് പക്ഷേ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൽ അല്പ സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിൽ സോപ്പ് കുട്ടപ്പൻ്റെ സഹോദരിയുമായും ഞാൻ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സോപ്പ് കുട്ടപ്പൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ പിന്നെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സഹോദരിയുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ മാതു പണ്ഡാരത്തിൻ്റെ മോനാണ് എനിക്ക് പ്രേമമുണ്ട് അത് ഈ പടത്തിൽ വലിയ ക്ലൈമാക്സിൽ സോപ്പ് കുട്ടപ്പൻ ഈ വേലിയൊക്കെ എടുത്ത് ഓടി പോകാൻ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് അതെ എനിക്കതിൽ അല്പ കുറ്റബോധം ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഷോട്ട് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അതിൽ എടുത്ത് പറയാവുന്ന രണ്ട് ഒരുപാട് എല്ലാവരും നല്ലതാണെങ്കിലും നെടുമുടി വേണിച്ചേട്ടൻ മാള ചേട്ടനൊക്കെ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് ലാലേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോപ്പ് കുട്ടപ്പനും മാതു പണ്ഡാരവും തമ്മിൽ ഇത്രയും അധികം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് അതിന് അതിനേക്കുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഥ കേട്ടപ്പം എനിക്ക് അടിവയറ്റി എന്നൊരു വേദന അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത്ര സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണക്കാർ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ സംഭവിക്കട്ടെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഈ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സിനിമയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിലെ അതിലെ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് വരെ കേൾക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗീതമായിരുന്നു വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അതുപോലെ ജോൺസൺ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റീ റെക്കോർഡിങ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഇവർ രണ്ടുപേരെ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറെ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം സർ ഷോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സാർ അതിമനോഹരമായി നമ്മുടെ പാദമുദ്രയിലെ പാട്ട് പാടി ഞങ്ങളെല്ലാം അതിനൊരു ഒരു ഒരു നന്ദി പറയുന്നു ഇല്ല ഞാൻ പറയായിരുന്നു പാദമുദ്ര എന്ന സിനിമയിലെ അന്ന് വരെ കേൾക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പാട്ടുകളായിരുന്നു പാദമുദ്രയിൽ രണ്ട് പാട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഒരു പാട്ട് ഭജന അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് വേളി ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു എൻ്റെ കമ്പോസി അപ്പോൾ സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഈ കഥയുടെ സന്ദർഭമൊക്കെ വിവരിച്ച് തന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭജനയുണ്ട് അപ്പോൾ ഭജനയുടെ സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഭജന പാടുന്ന ടീമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ അവർ പാടുന്ന വിധം ഒരു കാസറ്റിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടും തരാണോ സന്തോഷം അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം കാസറ്റ് വന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ശ്രുതിയും താളമൊന്നുമില്ലാതെ അവരെത്തിക്കോ ചപ്പളകട്ട ജാത്ര പിന്നെ ഗഞ്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പാടുന്നുണ്ട് കുറേ നാമാവലികൾ
പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സീനിന് അനുയോജ്യമായ അനുയോജ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീനാണ് സിനിമയിൽ അതെ ആ സീനിന് യോജ്യമായ ഒരു പാട്ടാകണമല്ലോ അതിമനോഹരമായിട്ട് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ നടൻ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പാട്ട് വേറൊരാൾ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള വേറെ കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതിലൊരു ഒരു സ്തോത്രമുണ്ട് ഈ പഴനിയിലേക്ക് പോകുന്ന മുരുകന് ഈ കളർ കാവ്യമുണ്ട് കൊടുത്ത് ഭജനയ്ക്ക് ഈ അമ്പലത്തിലുള്ള പഴനിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ വീടുകളിൽ പോയി വീടുകളിൽ പോയി തെണ്ടി നടന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് അതിലൊരു പാട്ട് സ്തോത്രം അതിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ലാൽ പലരും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പാടാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറെ ഉണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അവര് ആ സിനിമ കണ്ട് കേക്കട്ടെ അതെ അതെ അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മള് പഴനി മുരുകനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നിന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്ന് അതിൽ അഭിനയിച്ച് അത് ഞാനും ഉണ്ട് അതിന് സംഗീതം ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയും ഇന്ന് ആരെയാണ് ലാലേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാലേട്ടൻ ലാൽ സല്യൂട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി ആരാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റ് മുഴുവൻ കാടാണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കാര്യം ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ എന്താ പറയുന്നത് ലങ്ങാണ് ശ്വാസകോശമാണ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ കരീം എന്നാണ് കാസർഗോഡ് പരപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയെ അദ്ദേഹം പലതരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ഏക്കറുള്ള ഒരു മനോഹരമായ കാടാക്കി മാറ്റി ആ ആ പ്രകൃതി സ്നേഹിയെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം മിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ കരീം ലാൽ സലാം ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെയധികം സന്തോഷം കണ്ടതിൽ പരിചയപ്പെടുന്നതിൽ വളരെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വനത്തിലൂടെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആടെ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊമ്പൊടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി പറിച്ച് ഞാൻ അവരെയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കും ഒരു ഇല പോലും പൊട്ടിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാര്യം അത് പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ആദ്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് അത് തോന്നിയത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ എൺപത്തി രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ദുബായിലാണെങ്കിൽ നാളെ ബോംബെയിൽ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്റ്റാച്ചുവിൽ പിന്നെ ചെന്നൈയിൽ പിന്നെ നീലീശ്വരം എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന അന്ന് എൻ്റെ ജോലി അങ്ങനെയായിരുന്നു ദുബായിൽ ഞാൻ ആദ്യം പോയേരും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പോയി എൻ്റെ ഞാൻ കൊണ്ടേ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെ കൂടെ രണ്ട് ദിവസം നിൽക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കും അപ്പം വൈകുന്നേരം നടക്കുമ്പോൾ രോമം കരിയും അന്നത്തെ ചൂടും ഇവിടെക്കത് കാണാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വെള്ളം ടാങ്കറിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പം വെള്ളത്തിന് അന്നും ഇന്നും ദുബായിന് പെട്രോളിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിലയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ആര് എന്തെന്ന് സംഭവം ഈ മരുഭൂമിയിൽ പൂച്ചെടിയാക്കും പിന്നെ പുൽത്തകിടി നടും അപ്പം പറഞ്ഞ് ഷെയ്ക്ക് സായിദ് മുപ്പരാന്ന് യു എ യു എ ആയി പിന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആദ്യം പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല വേറെ വേറെ ഷെയ്ക്കന്മാരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ കേരളം ഇതിനേക്കാളും വളരെ നല്ലതല്ല നല്ല സുഖമല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ കാടുണ്ടാക്കണമെന്നോ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കണമെന്നോ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിക്കും മനുഷ്യനും നമ്മളുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഞാ
അതിൽ മുഴുവൻ അല്ലെ അത് മുഴുവൻ പ്രത്യേക പ്രത്യേക മരങ്ങൾ നല്ല കാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കാനല്ല എന്റെ റിലാക്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കാവ് പോലെ ആക്കി ഒരു വീടാക്കി താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് മുപ്പത് ഏക്കറിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ഏക്കർ ഉണ്ട് അതിൽ താമസിച്ച് എന്റെ കുടുംബവും ഞാനും താമസിക്കുന്നു അത് മുപ്പത് കൊല്ലായി അതിനകത്ത് മനുഷ്യരെയും പൂക്കളെയും പൂവിനെയും ചിത്രശരവത്തിനെയും മയിലിനെയും അതുപോലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും മുറുമ്പിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന സാറിന് അതേപോലെ എന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ആ നിമിഷം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല മീഡിയ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല ഇപ്രാവശ്യം ലാലേട്ടൻ എന്തായാലും ഞെട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കാര്യം വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പുപ്പുലി തന്നെയാണ് മലപ്പുറത്തുകാരനായ റിജോയ് റിജോയിനെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഐ യു ഗൈസ് റെഡി ലാലേട്ട റിജോയ് നൂറ് ശതമാനം കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് റിജോയിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാലേട്ടനെ അന്ധമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ലാലേട്ടൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും മുടങ്ങാതെ കേട്ട് ഈ സിനിമകളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയും കൂടെയാണ് കേട്ടോ റിജോയ് എന്റെ വീട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരിയാണ് ഞാനിപ്പോ ആലുവ യു സി കോളേജിൽ ബി എ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നല്ലൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സിഗിഡിയിട്ടല്ല നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ മാക്സിമം ഒരു വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെയാണ് കാണാറ് തനിച്ചാണ് മിക്കവാറും തിയേറ്ററിൽ പോകാറുള്ളത് എത്ര നാള് മുതൽ എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ആദ്യമായി ഈ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ എൻ്റെ ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തിൽ ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നരസിംഹം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഓഡിയോ ഗ്യാസ്റ്റ് ശബ്ദരേഖയായിട്ട് കേൾക്കാനിടയാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും സിനിമയോട് ആ ഒരു സിനിമയോട് തുടങ്ങിയ ഒരു ക്രൈസാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയോട് തുടങ്ങിയ ഒരു ക്രൈസ് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ അപ്പം ആ സിനിമ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് കഥ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാനാണ് ും അഞ്ജലി മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ബൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയോ പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി മതാ പറഞ്ഞു തരികയാണെന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും ചേരണ്ടോ വേറെ ശിലകുമാരായിട്ട് ചേരണം ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ഞാൻ ദിലീപ് മാധുഷ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി അവതരിപ്പിച്ചുള്ള സ്കിറ്റാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലായിട്ടായിട്ട് വരാ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അല്ല രജേഷിൻ്റെ ഇനിയും എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഒരു അംബീഷൻ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഒരു വലിയൊരു അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ അംബീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം വിഷലി ചലഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സാധാരണ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബാണ് ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അംബീഷൻ അതോടൊപ്പം അതിനെ നമുക്കൊരു എക്കണോമിക്കൽ സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസ് വർക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇത്തരം നമുക്ക് ദൈവമായിട്ട് തന്ന ഒരുപാട് കലകളും അല്ലെങ്കിൽ അവസരങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങ് അങ്ങേക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ആളാണ് അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല മിമിക്രികൾ ചെയ്ത് നല്ല സിനിമയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഇനിയും വലിയ വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ സർവേശൻ ഇതങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വക ഒരു സമ്മാനം ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടോളാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട്
എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തീരുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കുറച്ച് നമ്പരം ബാക്കിയാവുന്നു എങ്കിലും പാദമുദ്ര പോലെയുള്ള ഒരു നല്ല സിനിമയും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സംഗീതവും എല്ലാം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിൽ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെ അതിലുപരി ഗുരുതുല്യനായ നമ്പൂതിരി സാറിനോടൊപ്പം കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വന്ന അതിഥിയാണ് നേരത്തെ നമ്പരം മനസ്സിൽ ഉണർത്തുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ തലകുനിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാടുകളെയും പൂക്കളെയും പുഴകളെയും പുഴുവിനെയും മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന അബ്ദുൾ കരീം എല്ലാവരുടെയും നന്മ നിറഞ്ഞ ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കും ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ശംഭു മഹാദേവ